Il posizione di Orvieto per noi è perfetto, perché tra Firenze e Roma questa opposizione eh, ha tante cose molto importanti per gli studenti, ma per noi per il programma eh, è il, forse la cosa più importante è per creare una vita vera nella comunità, intima nel programma, intima nel, tra, tra loro, tra, tra studenti, ma anche con un rapporto con i professori, relazione con la città anche è fondamentale. La vita in comunità è non solo per, non solo per la creatività nello studio, nel laboratorio, ma anche un rapporto tra, tra eh, un'amicizia, una bella amicizia eh, con la città di Orvieto. Questo è un tipo di lavoro nella missione del programma, è importante nel cuore del programma per creare questo, nei, nelle cose che facciamo, nei, nei disegni, nei, nei eh, poemi dei studenti. L'intenzione è per un vero anche incontro, perché quattro mesi qui è, è, non, è, non è poco. Ma... Ecco, vorrei dire che la, la vita del, del Gordon College ad Orvieto, con cui ho collaborato fin dall'inizio, ehm, non solo mi ha permesso ecco, di, di, di servire il programma, eh, ma ehm, in primo luogo eh, di, di ricevere sicuramente eh, molto da, da, da questa esperienza, eh, proprio perché eh, nel, nel dare, eh, nel, nell'essere coinvolto professionalmente però ho ricevuto proprio eh, un, uno sguardo nuovo verso la città eh, quello sguardo che, che porta il, il turista il pellegrino lo studente un desiderio di bellezza una fame di bellezza vorrei dire no? eh, che, mi ha, che, che mi ha dato anche occhi nuovi per guardare la, la, la città dove, dove sono nato la città dove, dove vivo eh, dove vivono i miei figli e questo eh, mi ha permesso di apprezzare eh, molto ciò che, eh, ciò che, ciò che mi circonda, eh, non solo dal punto di vista artistico, architettonico, storico, ma anche dal punto di vista delle relazioni umane. Ecco, gli studenti hanno interagito con, con gli orvietani, con le famiglie, con il tessuto sociale e questo è un arricchimento grande per la città e ecco, eh, valorizza eh, quelle, quelle potenzialità, quei doni che, che, che Orvieto eh, custodisce dice e che solo così eh, permettono alla città di essere quello che veramente è. I my experience in Orvieto has been totally like nothing I could expect. Um it's a beautiful town and coming from the Midwest in America, it's like nothing I've ever seen before and I've felt immediately welcomed into the town um just in everyday life and learning how the people live and interact and just seeing the cadences and the pace and it's so different from anything I've ever seen and on top of that it's it's just beautiful to just walk around I was originally uh, an Etruscan Etruscan city is mind-blowing to me and I find myself walking around and realizing how long this place has been here and not being able to believe it and I just love that I can come here and and just be a part of the community. Um, I have loved being a part of this place for the past four months. Um, I think it's just it's become such a familiar place to me and, and a lot of us have been calling it a home <laughs> for us here and I think part of that is that we have been able to walk up the Corso every day and see the same faces and it's beautiful to me to be able to begin to really recognize people and get to know the people in the shops and um, have somewhat of an Italian conversation with them. <laughs> Questo dialogo con la città è interessante tra le cose puoi dire urbanisticamente e la natura come in Roma per esempio, come in Firenze, ci sono queste cose molto interessanti perché l'incontro con per gli americani sono molto, molto intenso con i mani, i, i, puoi dire anche la tocca, eh, tutti i sensi eh, di Orvieto. Questo 
eh, questo, queste cose vengono nell'esperienza di loro ma anche per noi de, il, il dialogo anche per, per, per quattro mesi qui a Orvieto è, è un, anche un incontro storicamente con le tradizioni della cultura la chiesa e eh, eh, anche le cose quotidiane perché loro, loro lavorano, mangiano eh, vivono insieme ma con la città con, con gli incontri sulla strada incontri con i pers personaggi anche personalità di, di, di alcune persone e questo è, è un valore non posso mettere un prezzo perché per, eh, loro partono con, con un grande con un, con un grande eh, senso di delle cose vero anche misterioso del, del, dell'Orvieto e secondo me questo è una cosa poeticamente molto importante. I really appreciate just getting to know some of the people here and, and this place is beautiful. Um, I love the architecture and just the way that the light dances on, on, the, on the buildings and um, yeah, it's, it's beautiful. <laughs> Arriva, sono arrivata a Orviero due anni fa come una studentessa la prima volta e sono stata qua due semestri e ho cominciato piano piano a imparare italiano e sempre i orvietani so, sono stati molto generosi con me anche ancora mi sbaglio ma sempre pieno della pazienza, della grazia, della generosità e adesso è come veramente una casa seconda per me, una comunità molto, molto speciale. E poi la storia e anche per fare le cose dell'arte qua è un'esperienza profonda. E penso che qua è possibile per, cres per crescere per i ragazzi americani veramente quando loro vedono una, una cosa così diversa. È una storia così bellissima. Well, sono professor uh, John Skillen. Uh, quasi 14 anni fa ho creato questo programma accademico di Gordon College con altri colleghi del, del collegio, dell'università, uh, di portare 20 più o meno studenti per quattro mesi, un gruppo nell'autunno, un altro nella primavera, uh, di studiare arte, uh, arte studio, ma anche storia d'arte, uh, con riferimento al Rinascimento. Il uh, nostro motivo e intenzione dall'inizio era di, ancora è, di inserirci tranquillamente nella vita della città, di creare iniziativa con gli orvietani, uh, di, di contribuire qualcosa alla vita culturale della città. Ad esempio con la uh, mia collega uh, 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 giovane Alessandro Lardani abbiamo creato l'iniziativa del Festival d'Arte e Fede e adesso uh, in un certo senso è completamente un'iniziativa della città, uh, sono a fuori la gestione e per me questo è un gran piacere di, di aiutare qualcosa ma poi uh, you know, di, di lasciare.